എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള സെൽ സുവോളജി സിലബസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അക്കാഡമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അക്കാഡമിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വിന്നേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആണിത് ഇത് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ജൂലൈ സെറ്റ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിലെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചരിത്ര വിജയം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഠന രീതി തന്നെയാണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് മോഡൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എക്സാം വരെ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ലഭ്യമാകുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് ബോട്ടണി കൊമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റു കോഴ്സുകളാണ് കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ആൻഡ് യു ജി സി നെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് കാരീഡ് ബൈ ദി ബ്ലഡ് ഇൻ മെയിൻലി ടു ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫോംസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റസ്റ്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ഇസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ സോ ഓക്സിജൻ മെയിൻലി ടു ഫോംസിലാണ് കാരി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ബൈൻസ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകുന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ നാല് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡൾ റെഡ് ഇൻ കളർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്യാരിങ് ഓക്സിജൻ അതൊരു ഡൾ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിന് ഒരു ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും then oxy hemoglobin it is then carried to various tissues alla nammada body cells in ellam oxygen avashyam undu appo adu kondu thanne oxy hemoglobin it is carried to various tissues in our body and almost all of the oxygen in blood is transported by hemoglobin alla oru 98 shadamanam vare oxygen carry cheynathu hemoglobin aanu appo adu kondu thanne the relationship between concentration of oxygen and hemoglobin saturation is very important എന്താണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത് തന്നെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിയിങ് ദി ഓക്സിജൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നൂറ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നൂറ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ എഴുപത്
ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് അപ്പോൺ റീച്ചിങ് ടിഷ്യൂസ് ഇറ്റ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു ബിക്കം ഡി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ടിഷ്യൂസിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് and the dissociation of oxygen from hemoglobin is promoted by following factors so oxygen hemoglobin il ninnu dissociated aavano nundengile avade pala factors um avade aavashyam undu ayil odoru factor aanu decrease in partial pressure of oxygen in the surrounding medium the surrounding medium nu parayunnathu adu tissues thanneyana so tissues il partial pressure of oxygen koravayirikkanam എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊമോട്ടഡ് ആവത്തുള്ളൂ ദെൻ മറ്റൊന്ന് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഫേവേർഡ് ആകും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് അപ്പൊ സി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ and percentage saturation of hemoglobin appo adu graphical aayittu namukku represent cheyanayittu sadhikkum so aa or graph ne aanu oxygen dissociation curve ennu parayunnathu and that graph will be a sigmoid curve alle or s shaped pattern aayirikkum oxygen dissociation curve ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സി എക്സ് ഷേപ്ഡ് കർവ് സിഗ്മോയുടെ കർവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സസിലെ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി വൈ ആക്സസിലെ പെർസെന്റേജ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജന്റെ അവിടെ ഒരു പത്ത് മുതൽ അറുപത് വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി എ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ദ കർവ് ഷോസ് എ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പിന്നീട് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവന്റി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പത്ത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പത്ത് മുതൽ അറുപത് വരെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വളരെ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനില് ഓക്സിജൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so hemoglobin combines with oxygen it increases very rapidly from 10 to 60 mm of mercury so that at a partial pressure of oxygen of 60 mm of mercury 90 percentage of total hemoglobin is combined with oxygen alle ningal ivide 60 eduthu nokka partial pressure of oxygen 60 edukkaanengile alle ivide 90 percentage aan oxygen saturation kaanichirikkunnathu അല്ലെ അറുപത് പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറുപത് എത്തുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഓൺ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ് സോ അറുപതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അവിടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബൈൻഡിങ് വളരെ ചെറിയ ശതമാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ് അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും ഓക്സിജനും അവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അവിടെ ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അടുത്തത് ബോർ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോഴും ഓക്സിജൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിന്ന് അസിഡിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോ
പക്ഷേ ഇൻ കേസ് അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോർ എഫക്ട് സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോഴും മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴും ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അസിഡിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പി എച്ച് കുറവാണ് അല്ലെ പി എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ടു ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ഹൈ അസിഡിറ്റിക്ക് വരുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ടു ത്രീ ഡി പി ജി ടു ത്രീ ഡി പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടു ത്രീ ഡൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസ്റേറ്റ് സോ ടു ത്രീ ഡൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയാലും സ്ലോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഡെഫിനിറ്റി ഫോർ ഓക്സിജൻ ആണ് സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് പി എച്ച് കുറയുമ്പോൾ ടു ത്രീ ഡൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിക്രീസ് ഇൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അതായത് പി എച്ച് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡൈഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ഈ കർവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആകും സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് അഫിനിറ്റി ഫോർ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ ഫേവേർഡ് ആവില്ല സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യ ചോദ്യം ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ കവ് ടു ടാക്ട് സൈഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയുത്തരവായിട്ട് പറയാവുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയും പറയാം ഓപ്ഷൻ ബിയും പറയാം അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കർവ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോൾസ് എഫക്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കറക്റ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിംഗ് എഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അസിഡിറ്റി അല്ലെ അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിംഗ് എഫിനിറ്റി ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിംഗ് എഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിംഗ് എഫിനിറ്റി അവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് റൈറ്റ് ദെൻ വട്ട് അബൌട്ട് ദി ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിംഗ് എഫിനിറ്റി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അസിഡിറ്റി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരി ഉത്തരവായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയാം അല്ലെ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ